东京白金台的二楼隐藏着和木熊养成的好手艺，这是东京旅中非常惊喜的邂逅一场美丽的发餐。据说曾经在二零一零年拿过米其林一星。烟雾散去后，是美女夜色的魔法玫瑰。发菜与日本传统的对话，奶油的醇厚到清汤的纯净。而我在这一场表演中的一位单独的观众。即将独自享受这个美丽的时刻，探索白金台中的日式发餐，开启一场美食的艺术疗愈。因为晚上想去酒吧跟餐酒馆晃晃，所以呢，我就选择了一杯无酒精的气泡饮品。标签上写着 “Jude de m o n t e 首先迎来的是开胃脆饼小点，内馅是白兰地腌制的生虾，上面点缀着鲑鱼卵、左芹菜根，一口咬下，外层的饼皮酥脆，内馅在口中爆开。还有淡淡的奶油和酒香，让我忍不住想再尝一口接一口。接下来是蟹肉前菜，色彩鲜艳，仿佛艺术品降临餐桌。由三层扁圆圈一层一层叠起组成的塔状，内层是鲜美的蓝蟹肉，是主角覆盖着一层亮橘的果冻。中间层是花生制成的米色酱，我觉得是这前菜的灵魂。亚洲风味的。青竹花生酱将油画笔触转成东方种菜，外圈是深绿色的香芹酱，这个条纹如像水墨晕开一样，上面点缀着鲑鱼卵，是非常美丽的开头。配色真的非常漂亮，搅拌的时候都觉得在创造艺术，是意想不到的蟹肉搭配。饮品口感我感觉类似香槟，气泡在口中舞动，带着淡淡的果香。眼前出现了一个木质的托盘，覆盖着一个如同迪士尼美女野兽中魔法玫瑰的玻璃罩。揭开玻璃罩，浓郁的白烟散出，玻璃罩底下真的有玫瑰，是雕成玫瑰形状的奶油。在美女野兽中，魔法玫瑰象征着真心，而在卷 T O H 这同样的玻璃罩底下，不知道是否是巧合。玫瑰仿佛是对料理与客人的真心，我觉得相当浪漫。取下玫瑰涂抹在外酥内软的面包上，厚实的奶香被烟熏的风味提升，味道跟面包很搭。等待前菜上桌的同时，我请餐厅推荐其他不含酒精的选项。经理介绍了一款以日本培茶和牛奶糖香气为主的调味茶。介绍的时候说这款饮品有点防可乐的口感。调味茶饮品原来也是用酒瓶包装。第二道前菜上桌的时候，我简直以为我其实是在甜品店。这华丽的造型，左看右看都是甜点的结构，令人难以置信，就是以鹅肝为主的前菜。酸甜的芒果和开心果酱中混合着的鹅肝味，再加上美丽的雕花浆饼和白色的甜椰子粉，真的很像是甜品店中的精致甜点。曾经听说赤坂的 Liver Table 以鹅肝、苹果、甜点闻名，当时听到的时候有点难以置信。不过现在品尝这道美丽而甜美的鹅肝前菜之后，完全被鹅肝和水果的完美结合所吸引。搭配菜品喝下刚刚这个大人的可乐，饮品本身一点也不甜，不过浓郁的八角气息跟牛奶糖的香气，使这款饮品成为平常的新演绎，替鹅肝前菜又增添了新风貌。这种面包说是 light wheat， 应该是少卖少一点的面包吧。接下来要上桌的佳肴看起来好丰富，安能辨我是主菜。这是餐厅和主厨的招牌菜，这个菜名后面的神秘数字更是引起了我的好奇。味道丰富浓厚，所以佐以一个小碟腌制当季蔬菜来解腻。主厨的故乡静冈县是以鳗鱼派著称。这道佳肴是当地的经典代表，酥皮下是静冈县滨名湖的青丸，混合着香气四溢的菇类，配上法国传统的 m a t e l l o 酱汁，用葡萄酒、奶油、洋葱、红葱、盐、糖以及菇类，经长时间炖煮而成。白色的蒜泥提供一股可以转换味道的风味，而香菇粉则强调了鳗鱼派中的菌菇香气。原本以为是法式的重口味。但吃的时候却展现出日式的细腻和风雅。品尝至此，我突然理解所谓日式法餐的专门分类原因。终于，那道桌
在我心唇上的主菜正式亮相，不仅仅是一道菜，是我被卷 T V 深深吸引的起点。主角日本干雕用一种古老的日本烧煮法，立鳞烧，展现出前所未见的美学。鱼鳞在烹调中昂首挺立，一根一根金黄竖立，而如今的浅绿则对比其中，那是来自京都圣物院的最顶级品种，无比的甜美，无比的扎实。主厨自家调制的浓郁鲑鱼卵，为整道菜添加了层次和口感。然而，令这道料理画龙点睛的，正是那独特的焦化奶油清汤。熬煮无精的清汤混合焦化奶油，带来了奶油提供料理无比富裕的能力，但又清爽的恰到好处，让我一世难忘。切下去，每口吃进去都是刺激耳朵的鲜脆音效，极香、极酥、极脆。鱼肉尝起来紧实又柔软，酥脆鱼鳞与柔软鱼肉形成极致的口感对比。主厨对鱼的火候掌握，对于调味的绝妙配比，显示了他对干雕或是鱼料理的深厚了解。奶油将鱼肉的鲜美提取到极致，清汤又摒除了一切腻口的机会。奶油的浓郁和清汤的透明，宛如日式与法式的完美结合，既丰富又清新。这道鱼料理不仅展现出日本料理的艺术，似乎也有日式哲学的体现。视觉上带有法式的华丽，但这留白空间和色彩度却又彰显了日式的精致。法日交织的风格，使得每一口都新颖而迷人。我承认，我在此刻爱上了这样的日式法餐。今天的每一道菜肴都像是一部精致美丽的织品。奈海在为前一道鱼料理震荡不已的时候，最后一道主餐已经端上，眼前是一盘摆盘巧妙、色泽鲜艳的牛肉。料料中比较少遇过的黑芝麻酱，使整体口感变得更加深邃而奇特。可是主厨曾经待过世界名店和物手，有一种啊，果然是这样的感觉。仔细一想，似乎融合日式的优雅和禅意的哲学。当然，这只是我的看法，不单只是何不朽的元素，还加入他自己独特的风格，纤细宁静。他的菜肴仿佛是一首抒情诗，每一个元素都和谐的组合在一起。吃完主餐之后，新的毛巾被放到桌上，桌面被收拾干净，替换上新的刀叉。金黄抽进满是成熟的果实，水梨的甜点奏起了清新的旋律。日本的水梨水分丰富，而且有着清爽的甜味。水梨香气之下，是温润细腻的杏仁奶风悄悄浮现。这被称为“未有面纱”的杏仁奶皮，在我感觉是跟双皮奶相似的软滑质感，加上糙米冰淇淋，微妙的谷香中和了水梨与杏仁奶的甜，增添清爽的味觉平衡，多了一丝扎根的烟火气息。我用汤匙试图舀起骨溜的杏仁面纱，将腌制水梨、杏仁奶皮和糙米冰淇淋一同送入口中。混合着清甜坚果香以及微微谷香的味道，至此，我今天感觉在经历一场花草画作的描绘，鲜明又柔和。这间充满鲜花的餐厅，每一个细节都散发着花草的魅力。这时候，餐车载满各式香草滑到桌旁，上面叠满了各式香草，为食客打造一杯专属的复合花草茶，仿佛进行一场疗愈的仪式。不过，因为等一下有甜蜜的马卡龙，所以我还是选择了咖啡结伴。这时候，眼前的茶点仿佛艺术品般的摆放，圆弧旋转的线条、厚重的底座与鲜花一同绽放，是视觉与味觉的双重飨宴。法式点心费南雪，马卡龙有两种迷人的口味：淡雅的伯爵茶和法国酸樱桃。还有葡萄柚的法式软糖，每一口都是精湛手艺的展现，甜而不腻，在味蕾上舞蹈。下回我会选择花草茶作伴，让味蕾更贴近这间餐厅的细致与浪漫。此刻踏出 g e n t l e H 的门，背后是温度犹存的热情与细腻。在这个充满故事的午后。
经历了一趟穿越法国与日本的美食之旅。当烟雾散去，当玫瑰绽放，当雨林挺立，经由感官的体验将永远刻印在记忆里。日常的城市中，这段旅程会成为我的一个小小逃脱，一个在现实与幻想之间悠游的梦境。